Good evening, MC Tamarasan here from Chennai Event MC's Entertainers and Professionals, Event MC, MC Manager and the founder of the above brands. The last one week away, in updates are uh, more of Corona related update. But if you observe that Corona is complete and very technical. Uh, we approach personal life and professional life like this, we have to approach most of the most of the lives. That's why we are going to live here. Basically, every day we are on social media. சில பேரை பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க இதில்னு சொல்லிட்டு எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்காங்க எந்த அளவுக்கு இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் பார்க்கும்போது இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் சில பேர் பார்க்கும்போது நமக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா அது இப்படி கிடைச்ச ஒரு டைமாக இல்லை இப்படி கிடைச்ச ஒரு வாய்ப்பை வந்து வேறு விதமாக மிஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆதங்கமும் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் நிறைய பேர் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க என்ன நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க எப்படி பண்ணலாம் இன்னும் எப்படி எஃபெக்டிவாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு கைட் பண்ணணும் அப்படின்றது தோணும் பட் சில நேரத்தில் நமக்கு டைம் இருக்காது அவங்களெல்லாம் எல்லாருமே ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இது எல்லாமே கலந்தா மாதிரி தான் இந்த லைவ் இருக்க போகுது இதில் பேசிக்காக என்னுடைய லைஃப் ஸ்டைல் நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் லைக் எக்ஸாம்பிள் லாஸ்ட் ஒன் வீக் வந்து எப்படிலாம் இந்த மாதிரி ஒரு எமர்ஜென்சி டைமில் வந்து நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக நான் பேசியிருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக வந்து எக்ஸாக்டாக என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றத ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த லைவ்ல ஸோ பேசிக்கலி என்ன என்னோடய டீம்கே நான் கொடுத்துருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்னா லைக் கொரோனாவோட இந்த அவுட் பிரேக் ஆரம்பித்தப்போ எனக்குள்ளே ஒரு அந்த ஒரு ஆசைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு அல்பாசன்னு சொல்லுவாங்க என்ன நமக்கு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்காதா ஈவெண்ட் போய் நம்மளும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஏன்னா லைக் ஆனஸ்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா நான் பண்ண கடைசி இவெண்ட் ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் மார்ச் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு இவெண்ட் டூ டேஸ் பேக் ஃபேமிலி இவெண்ட் பண்ணேன் பட் கமர்ஷியல் இவெண்ட் எடுத்தால் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச்க்கு அப்புறம் வேறு எந்த இவெண்ட்டுமே நான் பண்ணலை அண்ட் அதுக்கப்புறம் புக்காக இந்த இவெண்ட்ஸ் கூட சரி நெக்ஸ்ட் வீக்கான புக்காக இருந்தால் கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபிஃப்டின் இவெண்ட்ஸ் கிட்ட கேன்சல் ஆயிருக்கு கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி நோ இவெண்ட்ஸ் டே நான் ஆரம்பிச்சு நான் சிக்ஸ்டீன்த் மார்ச்சில் ஆரம்பிச்சு அன்டில் மினிமம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் அது இட்ஸ் கோயிங் டு பி நோ இவெண்ட்ஸ் டே அப்படின்னு ஆக போகுதுன்றது கிளியராக தெரியுது கண்ணுக்கு எதிர்க்க அப்போ இந்த பதினஞ்சு நாள் ஈவெண்ட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது டெஃபினெட்லி நிறைய லாஸ் இருக்கும் ரெவன்யூ லாஸ் இருக்கும் நம்ம வந்து ஈவெண்டே பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அதுக்கான ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் மக்கள் கூட கனெக்ஷனில் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கலாம் பட் அதெல்லாம் தாண்டி என்ன அப்படின்னா லைக் இப்படி பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லும்போது பெரிய விஷயங்கள் நமக்கு என்னென்னலாம் வெளியே இருந்து நமக்கு ப்ரெஷர் வரும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சில பேர் அதையும் யோசிப்பாங்க இல்லை நீங்கள் ஈவெண்ட் பண்ணலையா அவங்க பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லலாம் கம்பேரிசன்லாம் பண்ணுவாங்க சில பேர் பட் எப்போவுமே சரி நான் சொல்லக்கூடிய ஆள் மற்றவங்களோட கம்பேரிசன் ஆளாகிறது கிடையாது எனக்கு ஈவெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லி பண்ணுவேன் மற்றவங்க வந்து இவங்க எல்லாருமே பண்ணுறாங்களே நீங்கள் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்குறாங்களா ஐ டோன்ட் டேக் இட் எஸ் எ பிக் வேர்ட்ஸ் எனக்கு மாதம் பதினஞ்சு ஈவெண்ட் வேணா அதை பதினஞ்சு ஈவெண்ட் பண்ணுறேன் பட் இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் எக்ஸாக்டாக என்ன மீன் பண்ண வந்தேன் இன்ஃபேக்ட் அதை நான் மறந்துட்டேன் சொல்ல வந்தது என்ன அப்படின்னா எனக்கும் அந்த ஆசை இருந்தது ஓகே இந்த பதினஞ்சு நாளில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ரெண்டு ஈவெண்ட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாவது ஈவெண்ட்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஆனால் வந்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் யோசிக்கும் போது தோணுச்சு சில நேரத்தில் ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி ஈவெண்ட் எடுத்துகிட்டு கூட அந்த ஈவெண்ட் நடக்காமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஏன்னா எனக்கு கண்ணுக்கு எதிர்க்க நெக்ஸ்ட் வீக் கன்ஃபார்மாக நடக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்ஃபார்மாக இருக்கும் அட்வான்ஸ்லாம் வாங்கின ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கூட கேன்சல் ஆகுதுன்னு சொல்லும்போது ஸோ அன்டில் திஸ் மந்த் எண்ட் எந்த ஈவெண்ட்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி கிடையாது அப்படின்னு போது அந்த ஒரு ஈவெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு ஓவராக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி அந்த ஈவெண்ட் எடுத்து லாஸ்ட் மந்த்தில் அதை கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லும்போது அன்னசரி ஸ்ட்ரெயின் பண்ணதாரு ஸோ வாட் ஐ ஹவ் இன்ஸ்டக்டட் மை டீம் நந்திரியம் செய்ய டீம் சொல்லியிருக்குதுன்னா பேசிக்கலி ஈவெண்ட் எடுக்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணாதீங்க பட் வரக்கூடிய ஈவெண்ட் எஸ் அது வந்து இட்ஸ் சப்ஜெக்டிவ் ஹைப்போதட்டிக்கல் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லிடுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம அப்ரோச் பண்ணட்டும் அவங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் என்ன லெவல் இருக்குது என்னென்ன சேஃப்டி மெஷர் இருக்குது இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு தென் வி கேன் டிசைட் வெதர் வி ஆர் குட் டேக் தட் ஈவெண்ட் ஆர் நாட் ஸோ திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் இதை நான் என் டீமும் மட்டும் சொல்ல மற்றவங்களும் சரி ப்ராபப்ளி இஃப் யூ லைக் திஸ் அப்ரோச் யூ கேன் ஆல்சோ ட்ரை தட் டெஸ்பரேட்டாக ஈவெண்ட் வேணும்னு இல்லாமல் வரக்கூடிய ஈவெண்ட் யூ கேன் அனலைஸ் அண்ட் யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் தி சாய்ஸ் வெதர் டு டேக் இட் ஆர் நாட் என்ட்
தேவையில்லாம வந்து நம்மளோட இன் ஐ மீன் எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து குறைக்க முடியும் மினிமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் வீக் செகண்ட் வீக்கில் ஒரு சேலஞ்ச் வரலாம் இப்போ இந்த மாதம் ஓடிடும் ஏப்ரலில் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கல அப்படின்னா டெஃபினெட்லி அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஐ மீன் ரெண்ட் கட்டணும் இல்லை வேறு ஏதாவது கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஃபீஸ் கட்டணும் அப்படின்லாம் நிறைய இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது அப்போ ஒரு ப்ரெஷர் வரலாம் பட் ஆஸ் ஆஃப் நாட் லெட்ஸ் நாட் ஓவர் திங்க் அபவுட் இட் இப்போதைக்கு லெட்ஸ் திங்க் அபவுட் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஆஸ் லாங் ஆஸ் யூ ஹவ் குட் மணி டு ரன் திஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் நீங்கள் ஓரளவுக்கு சேஃபாக இருக்கிறீங்க அந்த ஒரு ப்ரெஷரை மைண்ட்லேருந்து எடுத்து வச்சுருங்க அதை எடுத்து வச்சு நெக்ஸ்ட் ஓகே இந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் அப்போ நான் என்னலாம் பண்ணலாம் நான் முதலே சொன்னால் அதை திரும்ப நான் சொல்கிறேன் எனக்கு இவெண்ட்டே வேண்டாம்னு நான் முடிவு பண்ணிவிட்டு உட்காந்துடுறேன் அப்படின்னா அப்போ நான் வீட்டில் சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்க போகிறேன் அப்படின்றது தான் செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ அப்படின்னும் போது என்னோட ப்ரீவியஸ் லெவல் எல்லாத்துலையுமே நான் சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்குன்னு ஒரு டாஸ்கஸ் நான் எழுதி வச்சுட்டேன் அது பார்த்தீங்கன்னா பல மணி நேரங்கள் பல நாட்கள் பல மாதங்கள் கூட போகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக இல்லை என் லைஃப்பில் இதெல்லாம் நான் பண்ணணும்னு எழுதிருக்க டாஸ்கஸ் எடுத்தால் மேபி இட் வில் கம் டு அரௌண்ட் த்ரீ அண்ட் ஹவர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நான் டென் ஹவர்ஸ் போட்டேன்னா கூட சரி குறைஞ்சபட்சம் அடுத்த முப்பது நாளைக்கு எனக்கு தொடர்ந்து ஒர்க் இருக்கு நான் வெளியே போனாலும் அப்போ ரைட் யோர் டாஸ்க் லிஸ்ட் அதான் நான் உங்களுக்கு ரைட் நான் சொல்றது நான் என்ன பண்ணுறேன் சொல்றேன் ஐ ரைட் மை டாஸ்க் லிஸ்ட் ஸோ அதுபடி ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பேன் தேர்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் சார் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அதை வந்து நான் ஆல்ரெடி அட்ரஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே எனக்கு எவ்வளோ நாள் தான் இப்படி இருக்குது மேபி அன்சர்டன் சுச்சுவேஷன் எதையாவது இன்கம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னா தென் ஐ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஆல் அதர் மை ஸ்கில் செட் என்னெல்லாம் வேறு ஸ்கில் செட் வச்சுருக்க எதெல்லாம் மானிட்டைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லைக் எதெல்லாம் மானிட்டைஸ் பண்ணுறதை தாண்டி எதெல்லாம் ஆன்லைனில் நம்ம பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாஸ்ட் வீக்கே சில பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் லைவ் இவெண்ட்ஸ் கேன்சல் ஆனாலும் சரி ஆன்லைனில் சில விஷயங்கள் பண்ணலாம் பட் எல்லாராலுமே ஆன்லைனில் பண்ண முடியாது அப்படின்றது நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய கருத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ஹோட்டல் வச்சுருக்கேன் நான் எப்படி ஆன்லைனில் பண்ணுறதுனா அதுக்கும் சொல்யூஷன் இருக்குது நீங்கள் ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ அப்படின்றாக மாதிரி ஸோ எந்த ஒரு விஷயமே நான் ஆன்லைனில் பண்ண முடியாது அப்படின்னு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி ஒரு மீன் பார்த்தேன் ஃபிஷர்மேன் நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் வீட்டிலே இருங்க ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் சொன்னால் அவங்க எப்படி மீன் பிடிக்க வீட்டில் எப்படி மீன் பிடிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க பட் நீங்கள் எதை யோசிச்சினாலும் சரி தேர் பி சம்மர் அதர் சொல்யூஷன் ஆனால் அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்கிது நீங்கள் எவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க சும்மா மேலோட்டமாக உட்காந்து ஓகே ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் யோசிச்சு அஞ்சு நிமிஷம் யோசனால் எந்த ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸுமே உங்களுக்கு கிடைக்காது நீங்கள் உட்காந்து மணி கணக்காக உட்காந்து யோசிக்கணும் மூளையை கசக்கணும் அது பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புது புது ஐடியாஸ் வரும் இது நான் வரேன் இந்த லைவோட கடைசியில் திரும்ப வரேன் எப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த வகையில் இஃப் தெர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் ஆன்லைன் ட்ரைனிங் ஆர் ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸ் எதாவது இருக்குன்னா ஆன்லைன் ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தாண்டி ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மாதிரி என்னோடய டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு நந்தினிக்கு எங்கள் டீம் மெம்பர்ஸ்லாம் தேவைப்படுற ஒரு விஷயம் ரெஸ்ட் ஸ்லீப் அண்ட் ப்ராப்பர் ஃபுட் ஏன்னா பல பேர் வந்து இதை ரீசனாக சொல்லிட்டு இந்த ஈவெண்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கும் ஈவெண்ட்டை முடிச்சு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு தான் வரும் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வரும் ப்ராப்பராக தூங்குறது கிடையாது லேட் நைட் தூங்குறோம் அப்படின்னு சொன்ன எல்லாருக்குமே இன்க்ளூடிங் மீ இந்த எக்ஸ்கியூஸ்க்கான நேரம் போயிடுச்சு வீட்டில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது கரெக்டாக நைட்டு சீக்கிரம் படுத்து காலையில் சீக்கிரம் எழுந்துக்கலாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வீட்டில் தான் இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐ கேன் பிளான் மை டே எந்த ஒரு அன்சர்டனிட்டியுமே கிடையாது வெளியே போக போகிறது கிடையாது அப்படின்னும் போது கரெக்டாக வேலை வேலைக்கு சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் தூங்குறதா இருக்கட்டும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இதை கண்டிப்பாக நாங்கள்லாம் பார்த்தே ஆகணும் அது நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இன்ஃபேக்ட் நைட்டு மூணு மணி நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு படுத்துட்டு இருந்தாலும் லாஸ்ட் த்ரீ டேஸில் வந்து முந்தானத்து ரெண்டு மணிக்கு படுத்தேன் அப்புறம் நேற்று ஒரு ஒரு மணிக்கு படுத்துறேன் இன்றைக்கி ப்ராபப்ளி தொல்லுக்குள்ளே படுத்துடுவேன் அண்ட் இன் டியூ கோர்ஸ் பிஃபோர் லெவன் ஸ்லீப் அப்படின்ற ஆப்பிட்டு ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் இது வந்து திரும்ப ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் மாறுதா இல்லையான்ற செகண்டரி பட் அட்லீஸ்ட் இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டைமில் ஆம் ஐ ஏபிள் டு டூ தட் ஆம் ஐ டூயிங் இட் ஏபிள் டு டூன்றதை தாண்டி நான் பண்ணுறேன்னா பண்ணுற மனசு இருந்தால் மட்டும் பண்ணாது ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணணும் ஐ ஹவ் ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் மேபி இதை நீங்கள் வந்து ஒரு கீயாக எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்க நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் அண்ட்
அப்ப இதை விட்டு வந்துடும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அகெயின் ஃப்ரம் தி நெக்ஸ்ட் டே வி நீட் டு ஸ்டார்ட் அவர் ஒர்க் நான் திரும்பவும் சொல்ற ஒரு விஷயம் கொரோனா முடிஞ்சு ஓகே ஏப்ரல் வந்து எல்லாருமே ரெசியூம் ஆகலாம் போது எல்லாருமே உங்களுக்கு தூக்கிட்டு வந்து ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி எல்லாருமே பிஸ்னஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய மார்க்கெட்டிங் இல்லை அவங்க சார் கீப்பிங் யோர் செல் ப்ரிப்போர்டும் அதுதான் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆகட்டும் செகண்ட் வீக் ஆகட்டும் தேர்ட் வீக் ஆகட்டும் உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் வரத்துக்கான வாய்ப்பு நீங்க கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த வகையில் நீங்க வந்து இதை சும்மா வெட்டி தனமா இந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ண நினைக்காம பர்சனலாக யூஸ் பண்ணுமா பண்ணுங்க உங்களோட ஃபிசிக்கலா உங்களோட உடம்புக்கு ரெஸ்ட் தேவைப்படுது அது எடுங்க இல்லை ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுமா பண்ணுங்க ஃபேமிலியோட வெளியே போகாதீங்க டைம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வெளியே போனது கிடையாது வீட்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை இதெல்லாம் தாண்டி ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுமா ஒர்க் பண்ணுங்க உங்களோட ஸ்கில் செட்டில் ஒர்க் பண்ணுமா பண்ணுங்க மார்க்கெட்டிங்ல வாட் எவர் இட் இஸ் இல்லாம் தான் என்னங்க இவ்வளோ மெக்கானிக்கலாக இருக்கணுமா நான் வந்து ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸ் மட்டும் பண்ணக்கூடாதா வெட்டியாக இருக்க கூடாதுன்னா தட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் ஆனால் எண்ட் ஆஃப் தி டே திரும்ப நீங்கள் வந்து லைஃப் வந்து நீங்கள் போராடணும் ஏன்னா இந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் உங்களுக்கு ஜாப் லாஸ் இருக்கு பே கட்டிருக்கு இதை தாண்டி திரும்ப நீங்க வரும்போது வந்து நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது இதெல்லாம் நீங்க பண்ணணும் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் மை இன்ட்ரோ இவ்வளவு நான் பேசுறது ஒரு இன்ட்ரோ இப்போ நான் என்ன பேச போறேன் அப்படின்னா அடுத்தது முக்கியமான டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் என்னெல்லாம் எக்ஸாக்டா பண்ணலாம் இவ்வளவு நேரம் நான் என்ன பண்ணேன்ற சொன்னது தாண்டி வேற என்னெல்லாம் பண்ணலான்றதை இப்போ பாயிண்ட் பை பாயிண்டா பேச போறேன் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொரோனா டைம்ல வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்கா அப்படின்னா பீப்புள் எப்படிலாம் தே ஆர் ஒர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் டெஸ்பரேட்டா உங்களுக்கு ஒர்க் வேணும் ஏன்னா தே ஆர் இன் ஃபினான்சியல் ஸ்ட்ரகிள் டெய்லி வேஜ் பீப்புள் மாதிரி இருக்கலாம் டெய்லி நான் வந்து சம்பாதிச்சு வந்தால் தான் என் ஃபேமிலி ரன் ஆகும் வெதர் யூ ஆர் அன் ஈவன் ப்ரொஃபஷனல் அவர் யூர் எனி சார்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் நீங்கள் வந்து டெய்லி சம்பாதிச்சா தான் எனக்கு வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் கண்டிப்பாக ரிஸ்க் எடுத்தால் போய் நான் வேலை செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு வேலைக்கு போவாங்க இன்ஃபேக்ட் நேற்று வந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் கொடுத்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு சரி நான் பேசுறதும் சரி அப்படி உங்களுக்கு கீழே யாராவது வேலை செய்கிறாங்களா அவங்களுக்கு வந்து அது பயம் இல்லாத அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் பே பண்ணி லீவ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கோம் அதை தாண்டி ஆமாம் சில பேருக்கு அந்த டெஸ்பரேட்டாக ஒர்க் நீட் இருக்குது ஃபினான்ஷியல் நீட் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்க வெளியே போக தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க ஸோ தேஸ் ஆ தே ஆர் தி ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் வாட் ஐப் சீன் செகண்ட் இந்த டைம் வந்து ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக எடுத்துக்கிட்டு ஓகே நமக்கு வந்து வெளியே வேலை நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு வேலை கிடையாது இந்த ஃபிஃப்டின் டேஸ் இதை நான் எப்படிலாம் யூஸ் பண்ண போகிறேன் என்னோட லாங் டேர்ம் பெண்டிங் ஒர்க்கு நான் முடிக்கிறேன் இல்லை என்னோட ஸ்கில் செட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை என் ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறேன் இப்படின்ற மாதிரி பண்ணக்கூடியவங்க செகண்ட் கேட்டகரி ஸோ பெண்டிங் ஒர்க் எல்லாமே முடிக்கிறோம் ரொம்ப நாளாக ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம உலகத்தில் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம கஷ்டமான விஷயம் மணியை தாண்டி டைம் தான் நம்ம கிடைக்காத விஷயம் டைம் இல்லை டைம் இல்லை டைம் இல்லை யாராக இருந்தாலும் பணத்துக்காக ஓடுற நம்ம சொன்னா சொன்னாலும் எண்ட் ஆஃப் தே அது எதை நோக்கி ஓடுதுனா நமக்கு டைமை சேகரிக்கிறதுக்காக தான் அது ஓடுது ஸோ இந்த டைம் நம்ம கிடைச்சிருக்கணும் போது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ செகண்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் இதை ஆப்டிமிஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணி ஃபேமிலிக்காக டைம் ஒதுக்குவாங்க அவங்களோட ஒர்க் பெண்டிங் ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணாங்க வெதர் இட்ஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆர் பர்சனல் ஒர்க் தேர்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் பெண்டிங் ஒர்க்கை மட்டும் முடிக்கிறது இல்லாமல் ஃபியூச்சரை பிளான் பண்ணுவாங்க நான் ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி என்னோட ஒர்க்கையும் முடிச்சு நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி எனக்கு ஏப்ரல் மேல வந்து நான் திரும்ப பவுன்ஸ் பேக் ஆகிறதுக்கு என்னை ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இது தேர்ட் டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் பீப்பிள் ஓகே இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டு இதையும் தாண்டி எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருக்கு இப்பயும் நான் ஏர்ன் பண்ண நினைக்கிறேன் வேற என்னெல்லாம் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா என்னுடைய கோர்ஸ் இல்லை என்னோட ட்ரைனிங் என்னோட ஈவெண்ட்ஸை சாரி இன்னும் ஆன்லைனில் ஏன் பண்ண முடியாது எப்படிலாம் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து யோசிக்கக்கூடியவங்க தான் ஃபோர்த் டைப் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் உங்களுக்கு வந்துடாது ஆன்லைன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நானே உட்காந்து யோசிக்கிறேன் நான் நான் எப்படி ஆன்லைனில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது ஐம் கெட்டிங் லாட் ஆஃப் தாட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நான் நாட் ரிவிலிங் தெம் ப்ராபப்ளி ஐ ஆல்சோ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் பட் அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய பேக்லாக நான் முடிக்க ட்ரை பண்ணேன் நான் அப்படின்போது ஆன்லைன் ஒர்க் பண்ணலாம் ஆன்லைனில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அஞ்சாவது இந்த ஆன்லைன் ஒர்க் நான் சொன்ன மாதிரி ஈஸியாக உங்களுக்கு தோணாது இன்னோவேட்டிவ் திங்கிங் இருக்கண
ஐயோ நீ ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க எங்கள் அப்பா கட்டக்கூடிய ஒரு முப்பது ரூபா வேஸ்ட்டாக போதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்திலே நல்லா ரிக்ரெட் பண்ணால் லீவ் விட்டால் கஷ்டம் சொல்லிட்டு அப்படின்னும்போது இன்னைக்கெலாம் நான் எவ்வளோ ரிக்ரெட் பண்ணேன் யோசிச்சு பாருங்கள் சம்பாதிக்கிற பீரியடில் இருக்கும்போது நமக்கு ஒரு டே வந்து இன்கம் லாஸ் ஆகுது இல்லை ஒரு டே நம்ம வந்து நம்ம ஒர்க்கே பண்ணாமல் வெட்டியாக இருக்கணும்னா என்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்கிறேன் என்ன மாதிரி எவ்வளோ பேர் இந்த தாட் ப்ராசஸோடு இருப்பாங்க இருக்கிறவங்க இருப்பீங்க ஸோ அந்த வகையில் ஜஸ்ட் லைக் தட் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் ப்ராடக்டாக எப்படி யூஸ் பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் லெட் மீரிட் அவுட் திஸ் ஃபைவ் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பீப்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எப்படியாவது நான் ஒர்க் பண்ணி ஃபேமிலி காப்பாற்றி ஆகணும் நான் பிரெட் வின் பண்ணி ஆகணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி செகண்ட் கிடைச்ச டைம் நான் ஆப்டிமிஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணி பேக்லாக்லாம் நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் பெண்டிங் ஒர்க்லாம் முடிச்சிடுறேன் பர்சனலி ப்ரொஃபஷனல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் செகண்ட் கேட்டகரி தேர்ட் கேட்டகரி அதோட ஒரு ஒன் ஸ்டெப் மேலே போய் நான் பெண்டிங் ஒர்க்கும் முடிச்சு கூட ஃபியூச்சருக்கும் நான் பிளான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க தேர்ட் கேட்டகரி ஃபோர்த் கேட்டகரி இதையும் பண்ணி நான் ஆன்லைனில் கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணுறேன் பாரு பண்ணி அதுலேயே ஏர்ன் பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃபோர்த் கேட்டகரி அண்ட் ஃபிஃப்த் அஃப்கோர்ஸ் ஃபோர்த் கேட்டகரியோட சேர்ந்தது இன்னோவேட்டிவாக திங்க் பண்ணி இப்போ மட்டும் கிடையாது அது வந்து உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்லேயே யூஸ் ஆகும் இப்போ அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த ஐடியாஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஒரு ஐடியா ஓகே புக் ரைட்டிங் இல்லை ஒரு ஆன்லைன் இ புக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா வருது அது உட்காந்து நான் இந்த லீவ் டைமில் ரெடி பண்ணிவிட்டேன் அப்படின்னா மேபி அது இப்போ மட்டும் கிடையாது எனக்கு ஃபியூச்சர்லேயும் தட்ஸ் கோயிண்ட் ஹெல்ப் மீ ஸோ அந்த வகையில் ஃபிஃப்த் கேட்டகரி பீப்புள் சிக்ஸ் கேட்டகரி நான் அவங்களை பற்றி பேசவே விரும்பலை நான் சொன்ன மாதிரி ஜஸ்ட் லைக் தட் டைம் ஓட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி லெத் தெம் லெட் தெம் ஹாவ் தட் ஓன் டைம் ஓகே இப்போ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் உடம்ப பார்த்துக்கோங்க நல்லா தூங்குங்கன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம உடம்பு கெடுத்துக்கிட்டதை ரிஜுவினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று ரெண்டாவது நிறைய பேர் நம்ம நினச்சிருக்கோம் ஓகே ஏப்ரலில் வந்து பிஸ்னஸ் நார்மல் ஆகிடும் மேலே நார்மல் ஆகிடும் அப்போ ஓடலாம் எஸ்பெஷலி என்ன மாதிரி ஈவெண்ட் ப்ரொஃபஷன் நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு டிஸ்கிளைமர் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்பு நிலமை நமக்கு தெரியும் டெய்லி ஈவெண்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆகும் தொண்டை வந்து பாதிக்கப்படுவோம் கால் வலிக்கோ உடம்பு வலிக்கோ தலைவலி வரும் அப்போது இப்போ விட்டதை நம்ம பிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏப்ரல் வந்து டெய்லி ஈவெண்ட் பண்ணணும் நினைப்போம் டெய்லி ரெண்டு ஈவெண்ட் பண்ணணும் நினைப்போம் பட் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களால் அது பண்ண முடியுமா எவ்வளோ பேர் வந்து தொடர்ந்து ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு உடம்பு முடியலன்னு சொல்லி படுத்திருக்கோம் அப்போது இப்போ பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அங்கே ஈவெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் வந்தோன்னு ரெண்டு நாள் பண்ணுற மறுபடி தலை வலிக்குதுன்னு அப்படின்னு நம்ம டயர்டாக ரெஸ்ட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா யூஆர் நாட் கோயிங் டு அ கெட் பேக் வாட் யூ லாஸ்ட் லைக் நான் ஒரு நாலு நாள் சாப்பிடல அஞ்சாவது நாள் வந்து எவ்வளோ இட்லி தான் மொத்தமாக சேர்த்து வச்சு சாப்பிட முடியும் அது மாதிரி தான் அப்போ அந்த வகையில் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா எவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் உடம்ப வந்து நல்லா ரெடி பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு யூ கேன் ரன் ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒன்ஸ் இட் பவுன்ஸ் பேக் எல்லாருமே ஈவெண்ட் கிடைக்கும் எல்லாருமே பிஸ்னஸ் கிடைக்கும் ஆனால் அப்போ ஹெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ வந்து கண்டிப்பாக இந்த உடம்பை நீங்கள் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா தான் மற்ற ஒர்க்லாம் முடிச்சு வச்சிங்கனா தான் டெய்லி போய் ஈவெண்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கலாம் இல்லை டெய்லி உங்களோட மற்ற ப்ரொஃபஷனாக இருந்தால் அந்த ஒர்க்கை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெகுலராக அவங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் இது எவ்வளோ பேர் யோசிச்சுருப்பீங்கன்னு தெரியல ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு ஆசை பவுன்ஸ் பேக் ஆனால் நம்ம வந்து தொடர்ந்து வேலை செய்யணும் நிறைய சம்பாதிக்கணுன்றது தான் ஆனால் அட் த சேம் டைம் நம்ம உடம்பு அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும் அதுக்கு நம்ம இப்போவே அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டா தான் நல்லதாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் இயர் ஸோ இன் நட்ஷல் நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த லைவில் அப்படின்னா நான் திரும்ப திரும்ப எல்லா லைவ்லையுமே சொன்னது தான் இந்த கிடைச்ச இந்த டைமில் நம்ம எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பக்கம் கொரோனா பற்றி நம்ம டெய்லி அவேர்னஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவோம் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களில் ட்ரஸ்ட் வர்த்தி சோர்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் நீங்கள் அதை ஷே அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பக்கம் அதை ஷேர் பண்ணி முடிச்சிங்களா ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்காகவும் உங்கள் ஃபேமிலிக்காகவும் உங்கள் ப்ரொஃபஷனுக்காகவும் நீங்கள் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனிக்காகவும் ஒர்க் பண்ணுங்கள் தப்பே கிடையாது இது என்னடா ஊரெல்லாம் கொரோனா பற்றி பேசும்போது இவன் வந்து பிஸ்னஸ் பேசுகிறான் யார் சொன்னாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஏன்னா உங்களுடைய போர்ஷன் கொரோனா பற்றி நான் அவர்னஸ் ஒரு பக்கம் கிரியேட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு பக்கம் உங்கள் பிஸ்னஸ் ரெடி பண்ணுங்க ஏன்னா யாராக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக திரும்ப இந்த கொரோனா விட்டு நம்ம வெளியே வந்தவொடனே அவங
என்னோட யூடியூப் சேனலும் நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ச் பண்ணலாம் என்னோட யூடியூப் சேனல் எம்சி லெட்டர் எம் லெட்டர் சி டிஎச்ஏ எம்ஐ ஜெட்ஹெச் எம்சி தமிழ் யூடியூப் சேனல் தேங்க்யூ சோ மச் ஸ்டே சேஃப் அண்ட் கடைசி முக்கியமான விஷயம் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஊரடங்கு உத்தரவு மாதிரி இருக்குது ஜனதா கர்ஃபியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையில் ஏழு மணிலேருந்து நைட்டு ஒம்பது மணி இருக்கும் அகெயின் இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஓகே ஊரெல்லாம் காலையில் இருக்கும் நம்ம வெளியே போய் விளாடலாம் அப்படின்லாம் நினைக்காதீங்க குழந்தைங்களை வெளியே அனுப்பி விளாட்டுலாம் நினைக்காதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு சாரி நாட் முடிஞ்ச அளவுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் அகெயின் தட்ஸ் அ டெஸ்ட் ஃபார் அஸ் நம்மளால் எந்த அளவுக்கு இந்த டிசிப்ளின் ஃபாலோ பண்ண முடியுது அப்படின்றது அதே மாதிரி அன்னைக்கு ஈவினிங் மறக்காம அஞ்சு மணிக்கு நம்ம எல்லாருமே நம்ம பால்கனியோ இல்லை டெரஸ்லேயோ வந்து நல்லா கைத்தட்டல் கொடுத்து நமக்காக இந்த உழைச்சா இந்த டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இந்த ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி பீப்பிளாக இருக்கட்டும் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கட்டும் டிரைவர்ஸ் ஊ வெரைட்டிஸ் யாரெல்லாம் நம்ம பர்டிகுலராக சொல்ல முடியல யாரெல்லாம் இந்த கொரோனா டைமில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய டஃபான டைமில் வந்து அவங்க ஒர்க் பண்ணி நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாருமே நம்மளுடைய சல்யூட் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் டுவெண்ட்டி செகண்ட் மார்ச் சண்டே ஈவினிங் அஞ்சு மணிலேருந்து அஞ்சு அஞ்சு வரைக்கும் எல்லாருமே மாடிக்கோ இல்லை பால்கனிக்கோ வந்து கைத்தட்டி நம்மளுடைய அன்பை வந்து செலுத்துவோம் இதை மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுங்கள்